షుగర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారు మందులు ఎక్సర్సైజ్ డైట్ ఎలా తీసుకోవాలి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే జీవనశైలి విధానాలు కరెక్ట్గా ఉండి అయినా షుగర్ పెరుగుతుంటే కనుక అప్పుడు డాక్టర్ గారు మీకు మందులు రాయడం రాయడం అనేది జరుగుతుంది సో మందులు అనేది మనం ఎంత వాడాలి మంద అనేది మందులు అనేది ఎంతవరకు మనకి అవసరం ఓకే సో షుగర్ అనేది ఏంటంటే ఒక డైట్ ఎక్సర్సైజ్తో మనం చేస్తుండగా షుగర్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి బాగా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మీ డాక్టర్ గారు జీవనశైలి విధానాలతో పాటు మాత్రలు కూడా పెడతారు ఎందుకంటే జీవనశైలి విధానాలు చాలా నిదానంగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట సపోజ్ మీరు ఉండాల్సిన బరువు అరవై కిలోలు కానీ మీరు ఉన్న ఉన్న బరువు ఎనభై కిలోలు అనుకోండి ఈ ఇరవై కిలోలు ఏమీ నెలలో తగ్గిపోరు సో ఈ ఇరవై కిలోలు తగ్గడానికి కనీసం మీకు ఒక సంవత్సరం సంవత్సరాలు పడుతుంది ఈ లోపల పెరిగిన షుగర్ మాత్రం మనం మాత్రలతో తగ్గించుకోవాలి సో మాత్రలతో ఫస్ట్ తగ్గించుకొని ఆ తర్వాత మీరు ఆహార నియమాలు చేస్తూ బరువు తగ్గుతుండి ఉంటే కనుక మీ షుగర్లు కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి షుగర్ తగ్గిపోతూ ఉంటే బరువు తగ్గుతుండి ఉంటే మీ మాత్రలు కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో మాత్రలు ఒక ఐదారు రకాల మాత్రలు ఉన్నాయి సో మీరు మా మార్కెట్లో వేల వేల రకాల మాత్రలు చూస్తూ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ బేసికలీ దాంట్లో ఉన్న మందులు ఒక ఐదు పది ఒక పది ఇరవై రకాల కన్నా ఎక్కువ ఉండవు అనమాట సో ఫస్ట్ ఒక గ్రూప్ ఏంటంటే మెట్ఫార్మిన్ అంటాం సో సాధారణంగా మీ డాక్టర్ గారు ఫస్ట్ ఇచ్చే మాత్ర మెట్ఫార్మిన్ అనమాట మెట్ఫార్మిన్ అనే మాత్ర ఐదు వందల పవర్ రెండు వందల యాభై ఐదు వందల పవర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ క్రమేపి పెంచుకొని రెండు గ్రాముల దాకా వెళ్తారు ఒకవేళ వీటితో షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వకపోతే కనుక లేకపోతే షుగర్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే రెండు మందులు వాడడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో రెండు మాత్రలు అంటే ఏంటంటే సల్ఫన్ యూజ్ చేస్తుంటారు అంటే గ్లిమిప్రైడ్ అని గ్లెక్లజైడ్ అని గ్లైబెన్ క్లమైడ్ అని ఇలాంటి మందులు కూడా వాడడం జరుగుతుంది సో అవిటిని ఏంటంటే ఇవి ఇది ఏంటంటే కొంచెం పవర్ అని మాత్రలు సో అందుకే తక్కువ డోస్ షుగర్ కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ డోస్తో స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ ఎవ్రీ నెల రెండు నెలలు అలా చెక్ చేసుకుంటూ షుగర్ మాత్రలు అనేది పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ షుగర్ అనేది కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటారు అనమాట మూడోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే పయోగ్లోడ్స్ అని అంటారు ఇవి ఇది సాధారణంగానే మేము రాసేది కొంచెం సన్నగా ఒకవేళ ఉండాల్సిన బరువు కన్నా ఒక నాలుగైదు కిలోలు ఒక ఏడెనిమిది కిలోలు ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఈ మాత్ర పెడతాం సో సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి షుగర్ ఉన్న షుగర్ ఉంటే కనుక ఈ మాత్ర ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం లేకపోతే నేను ఇంతకుముందు రెండు మాత్రలతో కూడా కంట్రోల్ అవ్వకపోతే ఈ మాత్ర కానీ వస్తాం అనమాట దీన్ని బయోగ్లెడ్స్ అని అంటారు సో ఇవి ఏంటంటే ఈ చాలా నాళ్ళుగా ఉన్న షుగర్ మాత్రలు ఇటీవల ఇంకొక రెండు మూడు రకాల మాత్రలు కూడా వచ్చినాయి అనమాట సో ఒకటి ఏంటంటే డిపిపి ఫోర్ అని ఒక సీటాగ్లిప్టిన్ అని వెళ్ళాగ్లిప్టిన్ అని లేనాగ్లిప్టిన్ అని ఇలాంటి గ్లిప్టిన్స్ అని కొన్ని మాత్రలు ఇవి కూడా ఈ మధ్యన ఇటీవలగా వాడుతున్నాం సో బాగానే పనిచేస్తాయి వీటి వల్ల కొత్త ఈ కొత్త రకం మా మాత్రల వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఇవర్ షుగర్ డౌన్ అవడం అనే రిస్క్ సున్నా అనమాట అంటే షుగర్ డౌన్ అవడం అంటే డౌన్ అయిపోతే గుండె దడ చమట పడ్డం నేరసంగా ఉంటుంది కదా ఇది డౌన్ అవడం అనేది అసలు ఉండదు వీటికి అండ్ షుగర్ అనేది బాగా పనిచేస్తే షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కానీ ఈ డౌన్ అవడం అనేది ఉండదు అనమాట ఇలాగ ఆరు ఏడు రకాల మందులు ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక రకం మాత్ర అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేగాని ఒకేసారి షుగర్ ఎక్కువగా ఉందని మూడు ఆరు నాలుగు మందులు చిన్న చిన్న డోసులు ఇస్తే ఉపయోగాలు లేవు సో నేను యూజువల్గా చేసేది ఏంటంటే ఒక మందుతో మొదలెడతాను లేకపోతే బాగా ఎక్కువగా ఉంటే రెండు మందులతో నమ్మదగ్గర క్రమేపి క్రమేపి డోసులు పెంచుకుంటూ ఉంటాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ డాక్టర్ గారికి దాని ఫుల్ డోస్ ఏంటో తెలియాలి సో మీ డాక్టర్ గారు ఇన్సులిన్ను చెప్ప మొదలెట్టాలి అంటే కనుక ఇంతకుముందు మీరు వాడుతున్న మాత్రలన్నీ పూర్తి డోసుల్లో ఫుల్ డోసుల్లో ఇచ్చి అవి పని చేయకపోతే అప్పుడు ఇన్సులిన్కి వెళ్ళడం వల్ల ఉపయోగం ఉందన్నమాట అవి ఫుల్ డోసులో వాడకుండా మనం ఇన్సులిన్ వస్తే ఉపయోగం లేదు సో ఆ ఇన్సులిన్ అంటే ఇంజక్షన్ కదా సో మాత్రలతోనే మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలమా లేదా అనేది అది ఫుల్ డోస్ అనేది మీ డాక్టర్ గారు తెలుసు ఉండాలి తెలుసు ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా షుగర్ అనేది దాంతో కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ రెండో విషయం వచ్చేసరికి ఏంటంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఈ మాత్రలు అనేది వాడడం మొదలెట్టిన తర్వాత జీవనశైలి మా మార్పులు అనేది మరవకూడదు సో జీవనశైలి మార్పులు అంటే ఆహార నియమాలు ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడు మాత్రం ఫౌండేషన్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవిటితో కంట్రోల్ అవ్వకపోతే కనుక అప్పుడు మాత్రలు అనేది వాడతాం అండ్ మాత్రలు అనేది ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ మాత్రలు వాడుతూ జీవనశైలి మార్పులు ఒకవేళ చేసుకుని మీరు బరువు తగ్గితే కనుక డెఫినెట్గా మాత్రలు కూడా తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట అండ్ కొత్తగా వస్తున్న మాత్రలు నేను చెప్పినట్టు డెఫినె
ఈ షుగర్ అనేది ఏంటంటే ఇటీవల అనేక రకమైన నూతన ఇవి వస్తున్నాయి ట్రీట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి ఆ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ మీకు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే కొంతమందికి ఏంటంటే కొన్ని పాత పద్ధతులు అనేది పడకపోవచ్చు సో మనం మీకు ఒక నాలుగైదు ఆప్షన్స్ వస్తే మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్ మీరు ఎంచుకో ఎంచుకునేటట్టు ఉండాలన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు షుగర్ డౌన్ అవ్వడం అనేది పెద్ద సమస్య షుగర్ షుగర్ డౌన్ అవ్వని మాత్రలు కింద మార్చుతాం కొంతమంది ఏంటంటే ఏమండి కొన్ని మాకు మాత్రలు నాకు గ్యాస్ పట్టేస్తుంది సో గ్యాస్ పట్టని మాత్రలకు మారుస్తాం అనమాట సో కొత్తగా ఇంకేమైనా ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చినాయా ఆల్రెడీ నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందండి మీకు షుగర్ షుగర్తో పా షుగర్ మందుతో పాటు నాకు గుండు రిస్క్ కూడా తగ్గించగలరా అంటే దానికి సంబంధించిన కొన్ని మందులు ఉంటాయి సో ప్రతి మాత్రకి కొన్ని ఉపయోగాలు కొన్ని నష్టాలు ఉంటాయి సో ఉపయోగాలు నష్టాలు చేసుకుని ఏ మాత్రం మీకు ఏదైతే సూట్ అవుతుందో దాని గురించి మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సులిన్ స్టార్ట్ చేస్తారు సో నా దగ్గర వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది అన్ని ట్రీట్మెంట్లు అయిపోయిన తర్వాత నా దగ్గరికి వస్తారు కాబట్టి సో ఇన్సులిన్స్ అనమాట సో ఇటీవల ఇంతకుముందు పాత ఇన్సులిన్స్ ఏముండేది మనం సీసాల నుంచి చేసుకునేవాళ్ళం సీసాల నుంచి చేయించుకునేవాళ్ళం అదేమో పొట్టకు చేసుకోవాలంటే కాస్త బాగా నొప్పిగా ఉండేది చేసుకున్న తర్వాత అరగంట వెయిటింగ్ ఉంటుంది అరగంట వెయిటింగ్ తర్వాత ఫుడ్ తీసుకుంటే లోపల షుగర్ డౌన్ అవుతుంది షుగర్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్సులు ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగని ఇన్సులిన్ కూడా చాలా ఎక్కువసార్లు చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని కొత్తగా వచ్చిన ఇన్సులిన్స్ అనేది వాడతాం అనమాట సో ఎండోక్లోన్స్ మీగా మేము ఏం చెప్పగలను అంటే నేను కొత్తగా ఇన్సులిన్స్ కానీ ఆ ఇన్సులిన్ వల్ల మీకు వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి సో కొంతమందిలో కొన్ని ఇన్సులిన్స్ ఉపయోగం ఉంటాయి కొంతమందిలో ఇన్సులిన్స్ ఉపయోగం ఉండవు సో కొత్తగా వస్తున్న ఇన్సులిన్స్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు పన్నెండు గంటలే పనిచేసేది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు ముప్పై ఆరు గంటలు నలభై ఎనిమిది గంటలు పనిచేసే ఇన్సులిన్స్ కూడా వచ్చినాయి ఈ ఇన్సులిన్స్ ఏంటంటే ఒకేలాగా షుగర్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల అనేది బాగా తక్కువ రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే మీకు ఈ రోజుకు ఒకసారి సో మీకు ఇన్సులిన్ సాధారణంగా రెండుసార్లు ఇచ్చేదానికి రోజుకు ఒకసారితో అయిపోద్ది అనమాట అండ్ ఇంకా కొన్ని ఫ్లక్చువేషన్స్ అనేవి రోజు ఒక టైంలో తీసుకోకర్లా కొన్ని ఇన్సులిన్స్ ఏంటంటే ఒక పొద్దున్న ఒకసారి పొద్దున్న తీసుకుని నెక్స్ట్ డే మీకు పొద్దున్న కుదరలేదు మధ్యాహ్నం కుదిరిన మధ్యాహ్నం చేసుకోవచ్చు సో ఇలాగా అలాంటి రకం కొన్ని ఇన్సులిన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ ఇన్సులిన్ చేసుకున్న తర్వాత అరగంట వెయిటింగ్ అనేది అందరు కుదరదు చాలామంది ఏంటంటే మా తనకి టిఫిన్ చేసుకుంటారు అప్పుడు ఇన్సులిన్ చేసుకుని ఐదు నిమిషాలు చేసుకుంటారు సో ఈ పాత రకం ఇన్సులిన్స్తో దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే ఆ షుగర్ తగ్గించదు ఎందుకు తగ్గించదు అంటే ఇది బ్లడ్లోకి వెళ్ళేసరికి ఏంటంటే అప్పటికే షుగర్ పెరిగిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు కొత్త రకం ఇన్సులిన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇన్సులిన్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు టిఫిన్ చేసిన తర్వాత ఇన్సులిన్ చేసుకున్న వెంటనే టిఫిన్ చేసేటట్టు అనమాట సో అలాంటివి ఏంటంటే యాస్పార్ట్ అనేది డిస్ప్రో అనేది గ్లూలైసిన్ ఇలాంటి ఇన్సులిన్స్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ చేసుకున్న వెంటనే మీరు టిఫిన్ చేయొచ్చు సో మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏ మందుకైనా కొన్ని ఉపయోగాలు కొన్ని నష్టాలు ఉంటాయి అలాగే ఏ ఇన్సులిన్ అయినా పాత రకం ఇన్సులిన్ కొన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి కొత్త రకం ఇన్సులిన్ కొన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి అనమాట సో కొత్త రకం ఇన్సులిన్లకి పా ఉపయోగాలు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి షుగర్ డౌన్ అవ్వడాలు తక్కువ కాబట్టి ఈ ఇన్సులిన్ మీకు ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఎండోక్రోనాలజీ అనేది ఏంటంటే అనేక రకమైన హార్మోన్ సమస్యలతో ఇంట్రాక్షన్ సో ప్రతి హార్మోన్ సో ఇవాళ ఏమైందంటే ఒక పేషెంట్ వచ్చారు షుగరు థైరాయిడ్ ఆస్తమా ఉంది సో ఈయనకి ఏంటంటే నేను థైరాయిడ్ తగ్గించుకోవాలి థైరాయిడ్ మాకు సంబంధించిన మాత్రలన్నీ పెట్టానంటే నేను ఆస్తమా పెరుగుతుంది అలాగని నేను షుగర్ ఫుల్గా థైరాయిడ్ ఫుల్గా ఇచ్చేసానండి ట్రీట్మెంట్ షుగర్ షుగర్ పెరిగిందని షుగర్ ట్రీట్మెంట్ వస్తే షుగర్ డౌన్ అయిపోద్ది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేసుకోవాలి నేను షుగర్ కొంచెం ఒక మాదిరిగా షుగర్ తగ్గించుకొని ఫుల్గా థైరాయిడ్ అనేది పూర్తిగా తగ్గించుకోగలిగితే కనుక నేనేమో ఆ షుగర్ని నార్మల్ తెచ్చుకోవచ్చు థైరాయిడ్ని నార్మల్ తెచ్చుకోవచ్చు అండ్ వీటి వల్ల మందులు వీటికి రాసే మందుల వల్ల ఆస్తమా కూడా పెరగకుండా ఉండొచ్చు సో ఇలాగ మనం అనేక రకమైన షుగర్ అంటే అనేక రకమైన అవయవాలు అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఈ అన్ని ఆ రకాల అవయవాలని బ్యాలెన్స్ అవుట్ చేసుకుంటూ మనం కరెక్ట్గా మందులు ఇచ్చుకుంటే కనుక మీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంటే తక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో మీకు బయటపడతారు అనమాట సో అది మేము నేను ఎండోక్రైనాలజిస్ట్గా నేను మీకు ఆఫర్ చేసే ట్రీట్మెంట్ అనమాట ప్రెగ్నెన్సీలో షుగర్ ఉందో లేదో ఎప్పుడు చూడాలి ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీలో షుగర్ వస్తే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి సో ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఏంటంటే చాలామందికి ఈ షుగర్ గురించి ఎక్కువగా పెద్ద గట్ట వచ్చారు ఎందుకంటే ఆ
మళ్ళీ నాలుగు ఐదు నెలల్లో ఒకసారి చూసుకుంటాం మరి ఏడు ఎనిమిది నెలల్లో కూడా ఒకసారి షుగర్ చెక్ చేసుకుంటాం అంటాం అనమాట సో అందుకే షుగర్ అనేది చాలా ప్రెగ్నెన్సీలో కనీసం మూడు సార్లు అనేది చూసుకోవాలి ఎందుకు ఇది చాలా ముఖ్యం అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో షుగర్ వస్తే లేకపోతే ఆల్రెడీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే కనుక కొన్ని కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏంటి బిడ్డ అవసరం కన్నా ఎక్కువ సైజు ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏంటి నాలుగు మూడున్నర కిలోలు ఉండాల్సింది నాలుగున్నర నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది కిలోలు అది మంచిది కాదు యాక్చువల్లీ రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటి రక్తనాళాలు మూసుకోవడం వల్ల బెడ్ సైజు తగ్గిపోవడం కానీ ఉమ్మి నీరు మరీ ఎక్కువగా ఉండడం కానీ అలాగని ఉమ్మి నీరు తగ్గిపోవడం కానీ నాలుగోది ఫస్ట్ మూడు నెలల్లో కిడ్నీ గుండె అండ్ వెన్ను పోస్ ఇవి తయారవుతాయి అనమాట ఈ టైంలో బేబీకి తల్లి నుంచి వచ్చే షుగర్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే కనుక ఈ అవయవాలు ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే గుండె తయారులో కానీ వెన్ను పోసుకు వచ్చే కవరింగుల్లో కానీ కవర్ సరిగ్గా పడపోవడం కానీ అలాగే కిడ్నీ పొజిషన్ కానీ కిడ్నీ సరిగ్గా పని చేయకపోవడం వల్ల కానీ ఇలాంటివన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఈ ఊపిరితిత్తులు కానీ పుట్టిన తర్వాత జాండిస్ రిస్క్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే సడన్గా అబార్షన్ అవ్వడం లేకపోతే ఇంట్రాక్టర్ అండ్ డెత్ సడన్గా బేబీ అబార్షన్ అవ్వడం కానీ సడన్గా చనిపోవడం కానీ వచ్చే రిస్క్ ఈ సడన్గా ఇంట్రాక్టర్ అండ్ డెత్ అంటే గర్భసంచలో బిడ్డ సడన్గా చనిపోవడం పుట్టిన తర్వాత ఒక నెల వరకు రిస్క్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి అనేక రకమైన కాంప్లికేషన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఒకవేళ షుగర్ ఉందో లేదా అనేది కన్ఫర్మేషన్ పక్కాగా చేసుకోవాలి పక్కాగా చేసుకొని దాని తగ్గట్టు మీ డాక్టర్ కానీ ట్రీట్మెంట్ అయితే ట్రీట్మెంట్ కనుక్కొని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి రెండో విషయం వచ్చేసరికి ఏంటంటే మీరు ఎలా పక్కాగా తీసుకోవాలి మీ గైనకాలజిస్ట్ చెప్తారు ఖాళీ కడుపు షుగర్ గ్లూకోజ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక గంట తర్వాత రెండు గంటల తర్వాత ఈ రెండు షుగర్లు అనేది చూసుకొని ఉందో లేదో చూసుకోవాలి అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఆహార నియమాలు నేనైతే ఆహార నియమాలు కొంచెం మినిమల్గా ఇంట్లో కొద్ది గొప్ప కొంచెం వాకింగ్ అనేది చేసుకుంటూ ఒక వారం చూసుకుంటాను వారం ఉంది ఒకవేళ కంట్రోల్లో లేకపోతే కనుక దీనికి మందులు ఏముండవండి ఓన్లీ ఇన్సులిన్ అనేది పెట్టుకుని షుగర్ అనేది చూసుకుంటూ ఉండాలి సో ఆహార నియమాలు అనేది చాలా పక్కగా పాటించాలి ఇన్సులిన్ అనేది షుగర్లు బట్టి ఇన్సులిన్ అనేది మేము చెక్ చేసుకుని ఇన్సులిన్ ఇస్తూ ప్రతిరోజు షుగర్ ఇంట్లోకి చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట చెక్ చేసుకుని దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే కనుక నేను ఇందాక చెప్పిన కాంప్లికేషన్స్ రిస్క్ అన్ని తగ్గిపోయి మీకు హెల్దీ బేబీ వస్తుంది సో సాధారణంగా నాకు దగ్గర ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే వాళ్ళందరికీ దే యూజువలీ హ్యావ్ నార్మల్ హెల్దీ బేబీస్ ఉంటారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో సరిగ్గా నా దగ్గర రాకపోతే అది వేరే విషయం సరిగ్గా కంట్రోల్లో లేకపోతే అది వేరే విషయం కానీ పెట్టుకోకపోతే సరే విషయం కానీ కానీ రెగ్యులర్గా వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం దే విల్ హ్యావ్ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అండ్ నార్మల్ ఇది అనమాట అండ్ గాలి కడుపు షుగరు తొంభై లోపల ఉండాలి అండ్ ఏదైనా ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత రెండు గంటల తర్వాత చేసుకునే షుగర్ నూట ఇరవై లోపల ఉండాలి అది అంత స్ట్రిక్ట్గా పెట్టుకోవాలి సో స్ట్రిక్ట్గా పెట్టుకుంటే కనుక షుగర్ కంట్రోల్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా అయి